ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ചലഞ്ചിങ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഷാസ് ഡോട്ട് കോമിലെ ഷഹദിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള പഴയ രുചികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇപ്പോഴും ഓർത്തെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് രുചികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു രുചി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത കുറച്ച് രുചികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പഴമയുടെ രുചിയാണ് ചക്ക കൂട്ടാനും മാങ്ങ ചമ്മന്തിയും ഒപ്പം കഞ്ഞിയും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചക്ക ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒപ്പതാ ചക്ക ഇടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് പഴയ പഴമയുടെ രുചികൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം കേട്ടോ എൻ്റെ വീട് പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുകര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ ഒപ്പാട ഏട്ടന്മാരും പെങ്ങന്മാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തറവാട്ടിൽ ചക്ക കൂട്ടാനും മാങ്ങ ചമ്മന്തിയും ഒഴിച്ചു കൂടാത്ത ഒന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒപ്പം കഞ്ഞി ഉണ്ടാകും അതൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്കെല്ലാം അവരിതൊക്കെ റെഡിയാക്കി ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അതിൽ ചമ്മന്തിപ്പണി ഏറ്റെടുക്കുക ഒരു അമ്മായിയാണ് കേട്ടോ ചമ്മന്തിയിലെ ആശാത്തി എന്ന ആൾ കേട്ടോ അമ്മായി അരച്ച ആ ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും വായിലുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തറവാട്ടിൽ പെരുന്നാളിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ മൂത്തപ്പാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂത്തമ്മയുടെ ഒരു പായസം ഉണ്ട് ഒരു സേമിയ പായസം സെഫിയ എന്നാണ് ആളുടെ പേര് അപ്പോൾ ആ ഒരു സേമിയ പായസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അന്ന് മുതലാണ് എനിക്ക് പായസത്തിൽ നിന്ന് സേമിയ പായസത്തിനോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നിയത് കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അപ്പം അതായത് അരി അരച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം ചൂടൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കലക്കിയപ്പം എന്നാണ് അതിന് പറയുക ആ ഒരു അരി അരച്ച് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതുവരെ നാവുന്ന് പോയിട്ടില്ല കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതും തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മമ്മാൻ്റെ തന്നെ പായസം ഉണ്ട് പായസം പോലെ തന്നെയാണ് പാലിയപ്പം എന്ന് പറയും പത്തിരിക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ച് ബാൾസാക്കി വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് ശർക്കര പാവും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ എപ്പോഴും എൻ്റെ വായിലുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്നും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നീട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് പക്ഷേ ഉമ്മമ്മാൻ്റെ ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ ആ ഒരു അവിടേക്ക് എത്താറില്ല അത് പിന്നെ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബീഫ് ഒരു മസാലയിൽ അതായത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വലിയുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും ഒക്കെ അരച്ചിട്ട് ആ ഒരു മസാലയിലാണ് ബീഫ് വേവിക്കൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൊഴിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് റെസിപ്പി എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലിടും അപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് പിന്നീട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഉമ്മ തന്നെ പറയലുണ്ട് അത് ഒരുപാട് പേർക്കിടയിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിന് ഏതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉപ്പാൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിതാ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ആക്കിയപ്പോഴേക്കും ഉമ്മയും കൂടി വന്നത് ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടോ അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ചക്കക്കൂട്ട് ഇന്ന് കഴിക്കൂല നാളെ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉമ്മ അത് ശരിയാക്കി വെച്ചത് ഇനി അതിലോട്ടുള്ള അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളിയും ഒരു ആറ് ഏഴ് എള്ള് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരക്ക് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക ഒപ്പം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണും പിന്നെ അതുപോലെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്ര ഇട്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതും കൂടെ 
അപ്പം ഇനി ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇടാനും മറക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മാങ്ങാ ചമ്മന്തിയുടെ നോക്കാം മാങ്ങാ ചമ്മന്തിക്ക് ഉണക്ക മീൻ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയത് ഒരു പിടിയോളമുണ്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ചെമ്മീനായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മാങ്ങയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇതുപോലെ കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഈ ഉണക്കമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ചുട്ട മണമുണ്ടല്ലോ നല്ല മണം ആ ഒരു മണം വരുന്ന വരത്തിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചെമ് ചെമ്മീനും മുളകും മാങ്ങയും കൂടെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചുട്ട മുളകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടികളെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ അമ്മായിൻ്റെ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ഉണക്ക ഉണക്കമുളക് ഇതുപോലെ ചൂടും എന്നിട്ട് പിന്നെ ആയിട്ട് പുളിയും ചെറിയ എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരക്കും ആ അരപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ചോറിട്ടിട്ട് കഴിച്ചായിരുന്നു അമ്മിമ്മ തന്നെ ചോറിട്ട് കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ മുളക് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതോട്ട് നമുക്ക് മാങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് ചതച്ചിട്ട് വേണം അരച്ച് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അറിയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് മറക്കാത്ത നന്ന മറക്കാത്ത പഴമയുടെ രുചി ഒരുപാ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയാൻ നിന്നാൽ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ മാങ്ങാ മാങ്ങാ ചമ്മന്തി ചക്ക കൂട്ടാനും മാങ്ങാ ചമ്മന്തി അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങാ ചമ്മന്തി ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അമ്മയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ പഴമയിലെ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാങ്ങാ ചമ്മന്തിയും ചക്ക കൂട്ടാനും കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെ കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ചക്ക കിട്ടുന്ന സമയമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചലഞ്ച് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനാബിൾ ചെയ്തിടുക അപ്പോഴേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുമ്പോഴേക്കും താങ്ക് യു